างไรนะครับอ่ามันใช้อย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาทราบพร้อมกันแต่ว่า first of all I would like to say a warm welcome to other teacher uh, for educational supervision today นะครับก็ขอยินดีต้อนรับคุณครูที่เข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับมีคุณครูท่านอื่นด้วยนะนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะครับโอเคตั้งใจเรียนแล้วก็อยู่ในโอวาทนะครับขอทําความทําข้อตกลงกันอีกครั้งหนึ่งก็คือนักเรียนอย่าแชทกันนะครับ don't chat each other don't talk nonsense don't talk together okay during in the class ในขณะที่สอนอย่าแชทอย่าพูดคุยกันนะครับแล้วก็ตั้งใจ please attention okay อ่าตอนนี้10นาฬิกานะครับ is yeah uh, this is the time to uh, get start uh, the class นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยเนาะวันนี้คุณครูนำบทเรียน that is that are นะครับมาสอนของเรามาสอนกับเรานะครับก็อยู่ในหน้าที่77ในหนังสือของเรานั่นแหละนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมีความตื่นเต้นนิดนึงว่าไม่ได้เจอนักเรียนมาเกือบ2อาทิตย์ยาวนานเหลือเกินนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอ่ะนักเรียน25คนครับ that is และ that are ในวันนี้นะครับอยู่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับตัวชี้วัดที่ 1.2 ของพอสีทับหนึ่งนะครับพูดเขียนโต้อตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ that is และ that are ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องนะครับ that is และ that are เนี่ยนักเรียนคุ้นเคยและพบบ่อยมากนะฮะในในบทเรียนของเรานะครับตั้งแต่เรียนกับครูมาเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันความหมายเดียวกันกับคาว่า have นะ have แปลว่าอะไรลูก have แปลว่าถูกต้อง <laughs> have แปลว่ามีนะครับ have แปลว่ามีแต่ว่าใช้ต่างบริบทกันนะครับมันใช้ต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับอ่ะ there is และ there are นะฮะแปลว่ามีนะครับ,นะรบอ่าจะใช้พูดเพื่อบ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับว่าอยู่ในสถานที่นั้นๆน,น,นะฮะมันต่างกันกับอย่างหนึ่งก็คือ have เนี่ยเขาจะบอกว่าเออคนนี้เนี่ยมีสิ่งนี้นะฮะคนนี้มีอย่างเช่นคุณครูเนี่ยอ่ามีปากกาหนึ่งด้าม I have a pen นะฮะ I have a pen มีปากกาหนึ่งด้ามแต่ว่า there is และ there are เนี่ยเขาใช้ในกรณีที่อยู่เฉยๆก็พูดโพร่งขึ้นมาเลยว่ามีนะฮะ there are thirty three students in this class นะฮะมีนักเรียนอยู่33คนในห้องเรียนนี้นะฮะในห้องเรียนนี้ในคลาสนี้มีนักเรียนอยู่33คนอยู่เฉยๆก็พูดโพร่งขึ้นมาว่ามีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องบอกว่าอ่าในห้องนี้เอ่อไม่ใช่สิว่าไม่ต้องบอกว่าคนนี้มีสิ่งนี้คนนั้นมีสิ่งนั้นไม่ได้บอกว่านี้นะฮะอยู่เฉยๆก็พูดโพร่งขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับ that is that are หนึ่งในกรณีที่เป็นประโยคของบอกเล่านะฮะแล้วก็กรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธและกรณีสุดท้ายก็คือกรณีที่เป็นประโยคคำถามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันตัวแรกก่อนเลยนะครับประโยคบอกเล่านะฮะเขาก็จะมีรูปแบบแพทเทิร์นของอวัยยากรของเขานะครับง่ายๆนะฮะนี่นะครับมีรูปแบบอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้ตัวชี้นะฮะนักเรียนจะได้ทราบตัวชี้โอเคอ่ะนี่นะฮะเขาก็จะมีแพทเทิร์นง่ายๆแบบนี้ there นะครับบวกด้วย is หรือ are นะฮะอ่ะ is are เนี่ยจะใช้ต่างกันตรงไหนให้ดูที่คำนามที่เป็นพหูพจน์และเอกพจน์ถ้าคำนามที่เป็นเอกพจน์จะใช้อ่าเอกพจน์นะครับจะใช้ is อ่าถ้าในประโยคนั้นเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์นะจะใช้ is แต่ถ้าเกิดเป็นพระหูพจน์ใช้อ่านะฮะอ่านี่คุณครูพูดบ่อยเหลือเกินนะครับ is ใช้กับเอกพจน์พระหูอ่าใช้กับอ่า is ใช้กับเอกพจน์อ่าใช้กับพระหูพจน์นะครับแล้วก็บวกด้วย subject อ่าทีนี้เราจะมารู้จะรู้ว่าอ่าควรจะใช้ is หรือ are เนี่ยเรามาดูที่ตัวนี้แหละนะฮะดูที่ subject ตัวนี้ตัวนี้สำคัญเลยนะฮะเราต้องมาดูที่ประธานหรือว่าคำนามในประโยคนี้ว่าอ่าเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์เมื่อเราพิจารณาตรงนี้อ่ะอ่าพิจารณาตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อเราพิจารณาตัวนี้ได้ปุ๊บเราก็จะใส่ there is หรือ there are ได้อย่างถูกต้อง
นะครับแล้วก็ค่อยเติมมาด้วย place นะฮะ place ก็คือสถานที่นะครับอ่าอยากจะบอกว่ามีสิ่งนี้อยู่ในที่นี้นะครับอ่ามีสิ่งนี้อยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ขอใช้ there is และ there are นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่าไปดู there is ก่อนเลยนะครับ there is เนี่ยเขาจะใช้กับนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์นะฮะแล้วก็นามนับไม่ได้นะครับอ่ามาดูตัวอย่างของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อแรกนะฮะนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์นะฮะ there is a cat on the roof นะฮะ there is a cat on the roof นะฮะอ่ะ there is ตัวนี้แปลว่ามีนะครับมีแต่ว่าคํานามในประโยคนี้เนี่ยเป็นเอกพจน์รู้ได้ไงว่าเป็นเอกพจน์ก็เพราะว่า cat มีอักวางไว้ข้างหน้าเขาบ่งบอกเลยว่าอัก cat มีแค่กี่ตัวลูกมีแมวกี่ตัวมีแค่กี่ตัวตัวเดียวค่ะเออเขาบอกเลยว่ามีแมวแค่ถูกต้องครับมีแมวแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองนะฮะมีแมวหนึ่งตัวนะ a cat มีแมวหนึ่งตัว on the roof นะฮะ on the roof นี่คือสถานที่และว่ามันอยู่บนหลังคาเขาพูดโพร่งเฉยๆขึ้นมาเลยว่า there is a cat on the roof นะฮะมีแมวอยู่หนึ่งตัวอยู่บนหลังคานะครับอ่ะมันก็จะไปพร้อมกันกับเมื่อสองเอ่อนี่นะเมื่อสองสไลด์ก่อนนะครับมันก็มาพร้อมกันกับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตามโครงสร้างไวยากรณ์ตัวนี้ there is a cat on the roof นะฮะพร้อมกันกับตรงนี้นะฮะอ่ะมันก็จะเติม there แล้วก็บวกด้วย is ถูกต้องไหมแล้วก็บวกด้วยคํานามหรือว่า subject ที่เป็นเอกพจน์นะครับ subject ที่เป็นเอกพจน์แล้วก็บวกด้วย place ก็คือสถานที่นะฮะโอเคนี่นะฮะอันนี้เป็นรูปประโยคของเขาง่ายๆนะครับต้องพิจารณาที่ประธานนะฮะประธานส่วนใหญ่จะเป็นคํานามนะฮะคำนามก็ต้องดูว่าคํานามเนี้ยมันเป็นประโยคบอกลาเอ้ยไม่ใช่มันเป็นพระหูพจน์หรือเอกพจน์นะครับอ่ะต่อไปครับประโยคถัดไป there is a glass of water on the table นะฮะ there is a glass of water on the table นะฮะมีน้ำอยู่หนึ่งแก้วบนโต๊ะนะฮะอ่ะทำไมเราถึงรู้ล่ะว่ามันใช้แดงตัวหน้าไหนครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนโฟกัส powerpoint ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวโฟกัส powerpoint เดี๋ยวเปิดหนังสือเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะครับมันจะมีอยู่ในหนังสืออยู่เดี๋ยวครูจะบอกเนาะตอนนี้โฟกัสใน powerpoint ก่อนอ่ะอ่ะ there is นะฮะเราทราบได้ยังไงว่ามันเติม there is เพราะอะไรเพราะเรามาพิจารณาตรงนี้ไงนี่ตัวนี้นะฮะมาพิจารณาตัวนี้ a g g r e s s i v e water นะฮะ a g g r e s s i v e water ก็คือแก้วน้ำหนึ่งแก้วนะครับแก้วน้ำหนึ่งแก้วเราทราบได้ไงว่าเป็นเพราะมันเติมอะไรลงไปข้างหน้าลูกเติมอ่ะอ่ะถูกต้องมันเติมอะลงไปข้างหน้าอ่ะเติมลงไปหน้าอะไรมันจะมีความหมายว่าสิ่งนั้นมีแค่สิ่งเดียวรู้เป็นรูปเอกพจน์เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ on the table นะฮะมันก็จะไปพร้อมกับโครงสร้างประโยคอีกแล้วนะฮะ there บวก is นะ there บวก is บวกกับนี่บวกกับ subject หรือว่าคำนามที่เป็นเอกพจน์แล้วก็ค่อยบวกกับ place นะฮะหรือว่าสถานที่นั่นเองนะฮะสถานที่อ่ะ on the table ก็คือน้ำหนึ่งแก้วบนโต๊ะนั่นเองนะครับอ่ะอีกประโยคป there is a woman by the door นะฮะ there is a woman by the door มีผู้หญิงอยู่ใกล้ประตูนะฮะมีผู้หญิงอยู่ใกล้ประตูมันก็จะพร้อมอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับแดบวก is บวกด้วย subject ที่เป็นเอกพจน์นะครับคำนามที่เป็นเอกพจน์แล้วก็บวกด้วยสถานที่นั่นเองนะฮะนักเรียนสังเกตไหมว่าในการจะแต่งประโยค there is หรือ there are เนี่ยคุณครูจะเห็นครับผมนักเรียนต้องเอาไปส่งไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันท้ายคาบเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราตั้งใจเรียนก่อนเดี๋ยวเราคุยกันท้ายคาบนะครับอ่ะคุณครูจะเน้นให้พวกเราเนี่ยได้พิจารณาที่คํานามนะฮะคํานามซะส่วนใหญ่ถ้าเรารู้ว่าตัวไหนเป็นคํานามเราก็จะไม่ตายในเรื่องนี้นะครับไอตัวสีแดงที่คุณครูได
เน้นให้กับพวกเราเนี่ยในประโยคเนี่ยพวกนี้คือคํานามทั้งหมดเลยนะครับให้เรารู้ตัวนี้ก่อนนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยตัวพวกนี้ก่อนนะครับถ้าเรารู้ว่าคํานามนั้นเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์เนี่ยเราก็จะเติมแดอีสและแดอาได้ถูกต้องนะครับถ้าคํานามนั้นเป็นเอกพจน์เติมแดอีสจำไว้นะถ้าคํานามนั้นเป็นพหูพจน์ให้เติมแดอานะฮะอ่ะผ่านไปได้สําหรับแดอีสนะครับต่อไปเราไปดูในรูปของแดอีสที่ใช้กับคํานามนับไม่ได้นะฮะเมื่อกี้แดอีสใช้กับคํานามเอกพจน์ถูกต้องไหมทีนี้แดอีสใช้กับคํานามที่นับไม่ได้คํานามนับไม่ได้มันก็คือพวกไหนบ้างก็คือสิ่งที่มันเป็นน้ําเป็นของเหลวเป็นผงต่างๆนะครับพวกนี้นับไม่ได้เราจะไปนับนมเป็นหยดก็ไม่ถูกต้องเราจะไปนับน้ําตาลให้มาเป็นเม็ดมันก็ไม่ถูกต้องถูกต้องไหมอ่าดังนั้นแล้วเนี่ยอ่าพวกเนี้ยก็จัดอยู่ในคําพวกอ่าจำพวกที่เป็นคํานามนั้นไม่ได้หรือว่า uncountable n o w นะครับมันก็จะใช้กับ there is นะอ่ามาดูประโยคแรกฮะ there is milk in the fridge นะฮะ there is milk in the fridge นะฮะอ่าคํานามในประโยคนี้ก็คือมิวถูกต้องไหมลูกซึ่งแน่นอนว่ามิวเป็นคํานามที่นับได้หรือนับไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ค่ะถูกต้องฮะนับไม่ใช่แน่นอนว่าเขาใช้กับ d a e is เลยทันทีถ้าเราเจอคำนามที่นับไม่ได้เราใช้ d a e is ทันทีเลยนะฮะ d a e is milk in the fridge มีนมอยู่ในตู้เย็นนะฮะอ่าต่อไป d a e is some sugar on the floor นะฮะ d a e is some sugar on the floor มีน้ำตาลอยู่บนพื้นนะฮะมีน้ำตาลอยู่บนพื้นน้ำตาลเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับอ่าเขาจะใส่ซัมลงไปด้วยสังเกตไหมฮะซัมนี้เขาก็จะบอกอ่าว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งอยู่บนพื้นนั่นเองนะครับก็ใช้แดได้ทันทีเลยนะฮะใช้แดได้ทันที There is some sugar on the floor นะฮะมีน้ำตาลอยู่บนพื้นหรือว่า There is some beer in the grass นะฮะ There is some beer in the grass มีเบียร์เหลืออยู่บ้างในแก้วนะฮะในประโยคนี้นะครับเบียก็คือคํานามนะฮะคํานามของประโยคนี้นะครับให้เราพิจารณาที่คํานามก่อนนะครับอ่ะ there is นะครับผ่านไปแล้วนะครับมันจะใช้ในสองกรณีเท่านั้นนะคือ there is ใช้กับคํานามที่เป็นเอกพจน์ก็คือมีสิ่งของสิ่งสิ่งเดียวหรืออย่างเดียวและ there is ที่ใช้กับคํานามนับไม่ได้หรือว่า uncountable n o w ยกตัวอย่างเช่นพวกที่มันเป็นน้ำเป็นของเหลวเป็นผงต่างๆนี่จัดว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้ครับอ่ะต่อไปนะฮะ there is แล้วก็ต้องมี there are นะฮะ there are เขาจะบวกกับคำนามที่เป็นพหูพจน์เพียงอย่างเดียวนะครับนักเรียน <coughs> <coughs> ผมรักน้ำลายอ่ะ there are เขาจะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์นามพหูพจน์นักเรียนก็จะทราบดีว่ามันหมายถึงอะไรมันมีของตั้งแต่เพียงกี่อย่างขึ้นไปลูกสองอย่างสองอย่างขึ้นไปค่ะถูกต้องครับมีตั้งแต่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือว่าของสองอย่างขึ้นไปพวกนี้จะเป็นพหูพจน์ได้ทันทีเลยถ้าเกิดใครไม่ทราบว่าพหูพจน์หมายถึงอะไรอ่ะหูพหูพจน์มีหูอยู่สองข้างถูกต้องไหมอ่าอ่ามีหูอยู่สองข้างพหูพจน์แปลว่าสองของสองสิ่งขึ้นไปนะครับเอออ่ะไปดูรูปแบบของประโยคของเขากันนะครับอ่ะประโยคแรกนะครับ there are books in my bag นะฮะ there are books in my bag นะฮะ books เติม s เป็นพระหูพจน์แน่นอนใช้กับ there are นะฮะ book เติม s เป็นพระหูพจน์นะครับเป็นนามมหูพจน์หรือว่า plural นั่นเองนะฮะ plural ใช้แดอ่านได้เลยนะครับมีหนังสือมากกว่าหนึ่งเล่มแน่นอนในกระเป๋าของฉันนะฮะ there are books in my bag นะฮะต่อไป there are two files in my soup นะฮะ there are two files in my soup มีมแมลงวันสองตัวในซุปของฉันนะฮะ two files อ่า files แปลว่ามแมลงวันนะฮะแปลว่ามแมลงวันเมื่อมี to ไปวางไว้ข้างหน้าคํานามตรงนี้ fire ต้องเติม s ทันทีนะครับเพราะว่ามีมแมลงวันสองตัวนะครับต้องเติม s ทันทีค
คำนามในที่นี้นะคะก็คือ two fires เป็นพหูพจน์ใช้ there are นะฮะหรือว่าต่อไป there are some children in the house there are some children in the house ชิวเล่นตัวนี้น่าสนใจมากเลยนักเรียนชิวเล่นตัวนี้เป็นรูปพหูพจน์ของอะไรนักเรียนพอทราบไหมแสดงว่าไม่ทราบชิลเดนตัวนี้เป็นรูปพหูพจน์ของชอยนะฮะชอยก็คือแปลว่าเด็กนั่นแหละนะฮะชอยแปลว่าเด็กนะฮะชายตัวนี้เป็นรูปเอกพจน์นะฮะเป็นรูปเอกพจน์เป็นรูปเอกพจน์แต่พอเขาเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์ปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นชิลเดนทันทีนะฮะนี่เป็นรูปพหูพจน์อันนี้จําไว้ด้วยนะลูกนะใช้สกิลการจํานะใช้สกิลการจํานะลูกโอเค there are some children in the house มีเด็กๆอยู่ในบ้านนะครับมีเด็กๆอยู่ในบ้านให้เราพิจารณาที่คํานามอีกแล้วนะครับว่าคํานามนี้เป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์นะฮะอันนี้เป็นในรูปประโยคที่ใช้ there is there are ในรูปของประโยคบอกเล่านะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในรูปของประโยคปฏิเสธบ้างแน่นอนว่าประโยคปฏิเสธเนี่ยเข้าใจคําว่าปฏิเสธไหมมันต้องมีคําอะไรเข้ามาแน่นอนมันต้องมีพระเอกเพิ่มขึ้นไปกว่าก็คืออะไร no อ่า no หรือว่าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรลูก not อ่าถูกต้องค่ะถูกต้องครับต้องมี not เข้ามานี่เราเพิ่มพระเอกขึ้นมาอีกหนึ่งตัวซึ่ง not เนี่ยมันจะเติมไว้หลังอะไรแน่นอนเติมไว้หลังอะไรเติมไว้หลัง is กับ r นี่แหละมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เขาจะอยู่ตรงนี้เนี่ยนอตอ่าถ้าเป็นในรูปประโยคปฏิเสธเขาจะเพิ่มพระเอกขึ้นมาให้เราอีกหนึ่งตัวก็คือนอตนั่นเองนะครับไปดูประโยคตัวอย่างของเขาบ้างนะฮะอ่า there is not หรือว่าเขามีรูปย่อก็คือ there is n t นะฮะ there is not a book in my bag ไม่มีหนังสืออยู่บนโต๊ะนะฮะอ่านักเรียนสังเกตไหมว่านอตเนี่ยเขาจะวางไว้หลัง is หรืออานะฮะครูขวาเปิดได้ไหนคะอ่าเดี๋ยวคุณครูบอกนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูบอกนะครับเตรียมหนังสือไว้เดี๋ยวคุณครูบอกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเรียนก่อนนะอ่า there is นะฮะอันนี้เป็นรูปของ there is ในประโยคปฏิเสธนะฮะนอตจะวางไว้หลัง is นะครับหรือว่าทําเป็นรูปย่อให้เป็น is เติม a p o s t r o p h y t ลงไปนะครับ n a p o s t r o p h y t นะฮะ there is a book in my bag ไม่มีหนังสืออยู่บนโต๊ะนะครับคำนามในนี้เป็นพระเป็นเอกพจน์นะฮะเป็นเอกพจน์อักบุกมีหนังสือเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเองอักบุกมีหนังสือแค่เล่มเดียวนะฮะหรืออีกประโยคนึง there is n t a dog in the room ไม่มีสุนัขอยู่ในห้องไม่มีหมาไม่มีหมาอยู่ในห้องนะฮะอ่ามีนอตวางไว้หลัง is นะครับ a dog เป็นรูปเอกพจน์นะฮะเพราะว่ามีอะวางไว้ข้างหน้าคำนามก็คือด็อกนั่นเองนะครับหรือว่าประโยคถัดไป there is n t any milk in the fridge นะฮะ there is n t any milk in the fridge นะมิลค์คำนี้เป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้ลูกนับไม่ได้ค่ะเป็นนับไม่ได้หรือว่า uncount นะฮะ uncountable noun นั่นเองตอนครูขอเขียนย่อๆว่า uncount ก็พอนะ uncountable noun นะฮะใช้ is นะ there is มี not วางไว้หลัง is เป็นประโยคปฏิเสธทันทีว่าไม่มีนมในตู้เย็นเลยนะครับ there is n t any milk in the fridge นะครับอ่ะอันนี้เป็นรูปของอ่า there is ที่ใช้ในประโยคปฏิเสธต่อไปเราไปดู there are ที่ใช้ในประโยคปฏิเสธบ้างนะครับอ่ะประโยคแรกครับ there aren't two dogs in the room นะฮะ there aren't two dogs in the room ไม่มีสุนัขสองตัวอยู่ในห้องนะฮะอ่ะเปลี่ยนเป็นรูปของพระหูพจน์แล้วนะเพราะว่า two dog และต้องนะและแน่นอนว่า there is ต้องเปลี่ยนมาเป็น there are ทันทีนะครับใส่รูปปฏิเสธลงไปเติม not นะฮะเติม not ลงไปหลัง are นะครับกลายเป็น there are Not two dogs in the room. หรือว่า there aren't two dogs in the room. ไม่มีหมาสองตัวอยู่ในห้องหรือประโยคถัดไปฮะ There are not any children in the park. นะฮะ There are not any children in the park. พูดตกใจอ่ะ
<laughs> ไม่มีเด็กอยู่ในสวนเลยนะครับไม่มีเด็กอยู่ในสวนเลยนะ any children คุณครูบอกไปเรียบร้อยแล้วว่า children เป็นรูปพระหูพจน์ของชายนะฮะเป็นรูปพระหูพจน์ของชายจำให้ดีนะลูกนะโอเคอ่ะหรือประโยคถัดไปฮะ there aren't any book เอ๊ไม่มีหนังสืออยู่ที่นี่เลยเราทราบได้ยังไงว่าบุ๊กเป็นเป็นพระหูพจน์หรือเอกพจน์เราทราบได้ที่ไหนลูกเพราะบุ๊กเติมอะไรอยู่ครับถูกต้องครับบุ๊กเติมเอสอยู่อ่าถูกต้องฮะบุ๊กเติมเอสอยู่ข้างหลังแสดงว่ามันต้องเป็นพระหูพจน์แน่นอนถูกต้องไหมฮะถ้าเกิดเป็นบุ๊กโดดโดดไม่มีเอสนั่นเป็นเอกพจน์นะครับ Uh, there is ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น there are นะฮะก็ต้องเป็น there are ทันทีเพิ่มให้มันเป็นรูปประโยคปฏิเสธก็เพิ่ม not ลงไปข้างหลังเช่นนี้นะครับง่ายไหมง่ายนิดเดียวนะครับให้เราพิจารณาที่คำนามก่อนอันดับแรกนะฮะส,สรุปง่ายๆคือให้เราพิจารณาที่คำนามก่อนอันดับแรกว่ามันเป็นพระหูพจน์หรือเอกพจน์เมื่อเราพิจารณาที่คำนามได้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นถ้าหูพจน์ให้เติมแดอาถ้ามันเป็นเอกพจน์ให้เติมแดอีสนะครับถ้าจะทําให้มันเป็นรูปของประโยคปฏิเสธเพียงเติมพระเอกของเราลงไปก็คือ not ไว้หลังแดอีสและแดอาเท่านั้นนะครับง่ายๆไม่มีอะไรยากนะครับอ่ะและมันจะมีข้อสังเกตด้วยนะครับและเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อกี้มันมีคําว่าเอนี่เข้ามานะครับอ่ะเอนี่เนี้ยเนี่ยเขาจะบอกในกรณีที่ต้องการบอกว่าเราไม่มีสิ่งนั้นเลยหรือว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นศูนย์คือไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยนะครับเขาจะเติม any ลงไปยกตัวอย่างเช่นนะฮะ uh, there are any children in the park ก็คือนักเรียนเอ่อก็คือเด็กเนี่ยไม่มีในในสวนนั้นเลยนักเรียนเป็นศูนย์เอ่อเด็กเป็นศูนย์นะครับไม่มีนักเรียนเอ่อไม่มีเด็กอยู่ในสวนนั้นเลยนะครับนับไม่มีสักคนเลยนะก็จะเติม any ลงไปนะครับอันนี้ในกรณีที่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยหรือว่าคํานามสิ่งนั้นเป็นศูนย์นะครับและนอกจากนี้มันยังใช้กับคํานามนับไม่ได้ด้วยนะครับคํานามนับไม่ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่น there isn't any water in the swimming pool นะฮะ there isn't any water in the swimming pool ไม่มีน้ําเลยอยู่ในสระน้ํานะฮะไม่มีน้ําเลยอยู่ในสระน้ํานั่นหมายความว่าสระน้ํานี่แห้งเหือดไปหมดเลยไม่มีน้ําแม้แต่แกลลอนเดียวแม้แต่ขวดเดียวนะฮะไม่มีอะไรไปสามารถมองให้เห็นเลยว่ามันมีน้ําอยู่ในนั้นแห้งเหือดไปหมดเลยนะครับก็จะเติมเอนี่ลงไปนะครับข้างหน้านะครับอันนี้จะใช้กับคํานามที่นับไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตให้พวกเราจําใช้สกิลการจําของพวกเรานะครับอ่ะต่อไปฮะประโยคบอกเล่าแอสเซอร์มาทีฟถามไปเรียบร้อยแล้วประโยคปฏิเสธนกาทีฟเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูประโยคคําถามมาก question นะครับประโยคคําถามนะครับประโยคคําถามนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มอ่าฟังก์ชันขึ้นมาซับซ้อนขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่ซับซ้อนหรอกมันจะเรียกว่าไงดีเพียงแค่เขาสลับตําแหน่งกันแค่นั้นเองนะฮะสามศูนย์เก้าเปิดสามศูนย์เก้าใครพูดอยู่ลูกแต่สามศูนย์เก้านี่ปิดไหมให้คุณหน่อยนะขอบคุณไปอย่างมากเลยโอเคปิดไหมให้คุณหน่อยนะลูกนะโอเค thank you อ่ะประโยคคําถามเนี่ยเนี่ยเขาจะแค่สลับตําแหน่งกันเมื่อสักครู่นี้นะครับประโยคบอกเล่ามันเอ่อมี there is และ there are ถูกต้องไหมแต่พอเขาเปลี่ยนเป็นประโยคคําถามปุ๊บ is กับ are เขาจะไปวางข้างหน้าประโยคนะฮะพอมาเปลี่ยนเป็นลูกของประโยคคําถาม is กับ are เขาจะไปวางที่หน้าประโยคทันทีนะครับก็จะสลับกันกับ there นะฮะก็จะสลับกันกับ there นะครับไปยืนจังก้าเป็นเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหมสังเกตไหมจากที่เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาอ่ะถ้าประโยคนี้คุณครูจะทําให้เป็นประโยคบอกเล่านะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็เพียงเติมแดเข้าไปแดอีสอะแคทออนเดลูฟขอโทษด้วยนะเขียนไม่สวยหน่อยเพราะเขียนด้วยเมาส์นะครับอันนี้จะเป็นประโยคบอกเล่านะครับประโยคบอกเล่าแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เขาเปลี่ยนมาเป็นประโยคคําถาม is เนี่ยเขาจะสลับตําแหน่งกัน is เขาจะไปวางข้างหน้าแดทันทีเลย
กลายเป็น is there a cat on the roof แล้วเติม question mark ลงไปนะฮะ is there a cat on the roof มีแมวอยู่บนหลังคาหรือเปล่านะฮะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามทันทีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะตอบเป็น yes no question นะครับเวลาเราตอบก็ yes there is ถ้ามีก็คือ yes there is ถ้าไม่มีก็คือ no there isn't แค่นั้นเองนะฮะอ่าหรือว่าส่วนของ R นะครับ R จากที่เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะครับอ่าถ้าทำเป็นประโยคบอกเล่าก็เป็น there are ถูกต้องไหมลูก there are any อ่าชุดชุดชุดชุดชุดชุดอ่าประมาณนี้ละกันเนาะอันนี้จะเป็นประโยคบอกเป็นประโยคบอกเล่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประโยคคําถามปุ๊บอ่าเขาจะมายืนข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะเป็นตัวใหญ่ด้วยสังเกตว่าเอมตัวใหญ่นะครับอาจะมายืนข้างหน้าเป็น are there any children in the park นะฮะมีนักเรียนอ่าคุณครู sorry คุณครูลืมเติมเส้นมาร์กลงไปมีนักเรียนเออมีเด็กอยู่ในสวนหรือเปล่านะฮะมีเด็กอยู่ในสวนไหมนะครับ are there any children in the park นะครับอ่าเวลาเราตอบเราก็ตอบเหมือนเดิมเลย yes there are ถ้ามีนะ Yes, there are. ถ้าไม่มี No, there are not หรือว่า there are ก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของประโยคคําถามนะครับอ่ามันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้พบเจอหนังสือแต่ว่าคุณครูขอเสริมให้แล้วกันนะครับประโยคคําถามเนี่ยถ้าเกิดต้องการรู้จํานวนสิ่งของนั้นเนี่ยจํานวนถ้ารู้จํานวนนะอยากรู้จํานวนว่ามันมีกี่อย่างมีกี่อันนะฮะให้เราใช้ how many ลงไปนะครับยกตัวอย่างเช่น how many cats are there under the bed นะฮะ how many cats are there under the bed นะครับว่ามีแมวอยู่กี่ตัวอ่าใต้เตียงเนี่ยใต้เตียงเนี่ยมีแมวอยู่กี่ตัวนะครับหรือว่าอีกประโยคหนึ่งฮะ how many people are there in this room นะครับมีนักเรียนอยู่กี่คนในห้องนี้นะฮะเออมีมีมีคนอยู่กี่คนในห้องนี้นะครับอ่าก็จะเป็นในรูปของประโยคคำถามที่ต้องการทราบจำนวนว่ามันมีกี่คนกี่อย่างนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสรุปง่ายๆเลยนะฮะนักเรียนก็คือการที่เราเนี่ยจะเติม there is หรือ there are ลงไปให้ถูกต้องเนี่ยนะครับให้เราพิจารณาอันดับแรกเลยคือหนึ่งนะฮะขออนุญาตสรุปนะครับหนึ่งเราต้องพิจารณาที่คำนามอ่าพิจารณาที่คำนามก่อนนะฮะว่าคำนามนั้นเนี่ยเป็นอ่าเป็นเป็นพระหูพจน์เป็นพระหูพจน์หรือเอกพจน์นะฮะโอ้ไม่เขียนดีกว่านักเรียนคุณครูเขียนนานอะ่ะเป็นพระหูพจน์หรือเอกพจน์นะครับอ่าแล้วพูดเลยดีกว่าหนึ่งพิจารณานาวนะครับหรือว่าคํานามว่ามันเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์นะครับสองเมื่อพิจารณาได้แล้วนะฮะถ้ามันเป็นเอกพจน์ให้เราเติม there is ลงไปถ้ามันเป็นพระหูพจน์ให้เราเติม there are ลงไปนะครับในกรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธเพียงเติม not ลงไปเท่านั้นนะฮะเพียงเติม not ลงไปหลัง there is และ there are นะฮะและถ้าจะทำให้เขาเป็นรูปประโยคของคำถามแค่สลับตำแหน่งนะครับสลับตำแหน่งระหว่าง there is เนี่ยถ้าเป็นประโยคคำถามของถ้าคํานามนั้นเป็นเอกพจน์ให้เอา is ไปไว้ข้างหน้าแดถ้าเป็นคํานามพระหูพจน์ให้เอา r ไปไว้หน้าแดแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็น3าข้อพิจารณาในเรื่องของแดอีสแดอาหนึ่งพิจารณานามว่าเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์สองเมื่อพิจารณาได้แล้วให้เติม is ให้เติมแดอีสหรือแดอาลงไปได้เลยนะครับอ่าและสามถ้าจะทำให้มันเป็นรูปของประโยคปฏิเสธให้เติมนอตลงไปนะครับอ่าให้เติมนอตลงไปและก็ทำเป็นประโยคคำถามให้สลับตำแหน่งระหว่าง there is และ there are ฉะนั้นเองสลับตำแหน่งกันสองอย่างนี้นะครับแค่นั้นนะครับอ่าทีนี้ถึงเวลาของเราแล้วนะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า77นะครับไปที่หน้า77นะอ่าใครไม่มีหนังสือหรือว่าใครไม่ได้เอาหนังสือมาด้วยก็ดูในสไลด์นี้ได้นะครับไปที่หน้า77ครับเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันนะครับก่อนที่เราจะจบคลาสเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันนะจ๊ะอ่ะเปิดยังลูกใครเปิดแล้วเราจะไปแบบไวๆนะครับเปิดยัง
หน้าที่เท่าไหร่นะคะเปิดหน้าเจ็ดสิบเจ็ดครับเซเว่นติเซเว่นเซเว่นติเซเว่นโอเคเปิดแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มแล้วนะครับอ่ะเรามาทําพร้อมกันนะครับเมื่อไหนแล้วครับเจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบเจ็ดเซเว่นติเซเว่นครับเจ็ดสิบเจ็ดเปิดแล้วนะค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันครับมีทั้งหมดอยู่สิบข้อมีทั้งหมดอยู่สิบข้อเขาวางแดไว้ให้แล้วนะฮะวางแดไว้ให้แล้วแต่ว่าเขาไม่รู้อ่ะว่ามันจะต้องเติมอีสหรืออาลงไปเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณครูทําหน่อยนะครับอ่าเรามาเริ่มจากข้อแรกนะครับแดดจุดจุดอเวนเนียเดอะพอร์ตนะฮะแดดจุดจุดอเวนเนียเดอะพอร์ตนะอีสครับเออมันต้องเป็นอะไรลูกอีสมันต้องเป็นอีสค่ะถูกต้องฮะเพราะอะไรอ้าวค้างทำไมเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะมันมีอะเวนมีอะค่ะอะนี่คือคำนามครูบอกแล้วว่าให้เราพิจารณาที่คำนามก่อนในคำนามในประโยคนี้ก็คืออะเวนถูกต้องไหมลูกอ่าเวนก็คือรถตู้มีอะวางข้างหน้ารถตู้กี่คันหนึ่งคันเป็นรูปเอกพจน์เติมอีสได้ทันทีนะครับถูกต้องนะครับอ่าต่อไปข้อสองครับข้อสองเติมอะไรลูกดูดีๆนะอีสครับอีสอีสค่ะดูดีๆนะดูดีๆค่ะครับอ่าอ่าอ่าสิมันมีแอนอเลสด้วยอ่าถูกต้องมันต้องเป็นอ่าเพราะอะไรมันมีอะก็จริงนักเรียนถูกต้องไหมมันมีอะก็จริงแต่ว่ามันมีสัตว์อยู่กี่ชนิดในข้อนี้สองครับมันมีสัตว์มีสองชนิดนะฮะมีงูกับอะไรก็ไม่รู้ครับมีงูกับใช่ there are a snake and a rat under the tree นะฮะมีงูและหนูอยู่ใต้ต้นไม้นะครับมันมีอะก็จริงแต่ว่ามันมีสัตว์อยู่ทั้งสิ้นสองชนิดมันต้องเป็นรูปพระหูพจน์หรือเอกพจน์แน่นอนรูปพระหูพจน์ค่ะต้องครับเป็นรูปของพระหูพจน์แน่นอนนะครับเป็นรูปของพระหัวพจน์แน่นอนอ่าต้องดูดีๆนะเขามีบกเขามีหลอกเราด้วยนะครับอ่าต่อไปข้อสามครับ there จุดจุดซีบรอส in the zoo นะ there is ครับ is ครับ is หรืออ่ามันมีตัวมันมีตัว is ค่ะมีตัว is ครับอ่าดูดีๆนะลูกนะ is ซีบรอสซิวมันมีตัว is ซีบรอสแปลว่าม้าลายเติม S ลงไปข้างหลังม้าลายกี่ตัวแน่นอนสองตัวขึ้นไปมันต้องมีตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะครับแน่นอนว่ามันเป็นรูปพระหูพจน์ใช่ไหมฮะพระหูพจน์ใช้อะไรลูกอ่าค่ะอ่าพระหูพจน์ใช้อ่าออกมาก็อ่าครับอ่าข้อสี่ล่ะข้อสี่ก็ใช้อ่าค่ะข้อสี่ก็ใช้ R เพราะไลออนเติม S นะครับใช้ R เหมือนกันอ่ต่อมาข้อห้าข้อห้านี่เป็นรูปประโยคของประโยคอะไรลูกจําได้หรือเปล่าคำถามคําถามคำถามรูปของประโยคคําถามแน่นอนว่า is กับ R ต้องมาวางไว้ข้างหน้าถูกต้องไหมฮะอ่ทีนี้เรามาพิจารณาว่าคํานามในประโยคประโยคนี้คืออะไร people R R ครับมีคือ people ค่ะมันเป็น R เพราะอะไรลูกเพราะพีโพลประชากรหลายคนใช่ครับอ่าเดี๋ยวคุณครูขอเสริมหนึ่งพีโพลเนี่ยมันเป็นรูปรูปพระหูพจน์ของ person นะครับพีโพลนี่เป็นรูปพระหูพจน์ของ person ถ้าเป็นเอกพจน์นะฮะถ้าเป็นเอกพจน์เนี่ย person นะครับแปลว่าผู้คนนะฮะรู้ว่าแปลว่าบุคคลนะฮะแปลว่าอ่า person p e r s o n นะอันนี้ตัว o นะอ่าอันนี้จะเป็นรูปของเอกพจน์นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นรูปของพระหูพจน์มันจะเป็น people มันจะเป็น people นี่แหละนะครับอันนี้จำนะจำนะลูกนะจำให้ดีนะใช้สกิลการจำนะครับอ่าต่อไปครับข้อหก there any water in the jar any is. water in the jar is ถูกต้องค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเป็น is เพราะอะไร water ครับ water ค่ะเป็นอะไรลูกเป็นอะไรวอเตอร์คำนามนับไม่ได้ค่ะเป็นของเหลวนับไม่ได้ครับถูกต้องครับ
ป็นคำนาวที่นับไม่ได้หรือว่า uncountable now นะ uncountable now จะต้องใช้คู่กับ there is เท่านั้นนะครับ there is เท่านั้นเป็น uncountable now เก่งมากเลยอ่านักเรียนจำได้นะครับเป็น uncount นะครับอ่าถูกต้องต่อไปข้อ7ครับข้อ7ข้อ7ข้อ7อะไรเอ่ยเติมอะไรลงไปเติมอ่าลงไปเพราะว่าค่ะบางที่แปลว่าลิงเติมเอสอ่าเป็นลูกของพ่อหูโคตนะครับข้อแปดครับต่อไป there water lake near the mountain there water in the lake near the mountain นะครับ water เป็น is ครับ is is นะครับเพราะ water เป็น uncountable noun หรือว่านามนับไม่ได้เป็นของเหล็กนั่นเองนะครับมีน้ําอยู่ในทะเลสาบใกล้ๆกับภูเขานะฮะมีน้ําในทะเลสาบใกล้ๆกับภูเขานะครับ There is water in the lake near the mountain นะฮะอ่าให้เราพิจารณาที่คํานามก่อนนะต่อไปข้อ9ครับข้อ9 There จุดจุดจุด many people visiting the museum today นะฮะอันนี้ต้องเป็น R ถูกต้องไหมฮะต้องเป็น R เพราะว่า people บอกไปแล้ว people เป็นรูปของพ่อหูพจน์นะครับมีประชากรมีประชาชนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวันนี้นะครับอ่าแดอาต่อไปข้อสิบครับข้อสิบเป็นอะไรข้อสิบเป็นอีสอีสค่ะต้องแดดจุดจุดจุด some sugar in the bowl on the table นะครับมีน้ำตาลนะครับอยู่ในถ้วยนะครับวางอยู่บนโต๊ะนะครับทำไมถึงมันเป็นอีสล่ะเพราะว่าชูการ์เป็นอะไรน้ำนับไม่ได้ครับจะมีผงครับไม่ได้ค่ะถูกต้องครับน้ำนับไม่ได้หรือว่า uncountable นาวนั่นเองนะครับมันเป็นผงนะครับอันนี้ก็เป็นในรูปแบบการทำแดร์อีสและแดร์อาง่ายไหมลูกง่ายไหมง่ายครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนลอกเขียนลงไปในนี้ได้เลยนะครับในหนังสือได้เลยนะครับทำพร้อมกันแล้วเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วก็ดีไปนะครับส่วนข้างล่างต้องทำไหมข้างล่างไม่ต้องครับข้างล่างไม่ต้องเดี๋ยวคุณครูจะให้การบ้านอยู่นะคุณครูทำเป็นไลฟ์เวิร์กชีตให้กับพวกเรานะครับไลฟ์เวิร์กชีตไม่ยากเนาะอ่านแล้วคุณจะส่งเข้าไปในลายห้องนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นของวิชานี้มีไลฟ์เบอร์ชีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ่ะอันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลาสเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนขอความร่วมมือปิดไม้ให้ครูหน่อยนะโอเคปิดไม้ให้ครูหน่อยนะครับเมื่อตอบเสร็จแล้วก็ปิดไม้ให้ครูด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการเรียนแดอิสและแดอาร์สำหรับพวกเรานะครับการที่จะดูง่ายๆอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เราดูที่คำนามก่อนเมื่อรู้คำนามว่าเป็นเอกพจน์หรือพ่อหมูพจน์ก็เติมแดอิสแดอาร์ได้นะครับแค่นั้นเองไม่ยากนะครับท้ายนี้ก็คุณครูก็การเรียนนี้ก็มันมีคุณครูใส่คุณค่าวารสารลงไปด้วยนะครับคุณครูก็ขอฝากนักเรียนทุกคนว่าก่อนที่เราจะทําสิ่งใดก็ตามนะครับเราต้องมีการตรายตองนะครับหรือว่ารีเช็คนั่นเองนะครับไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามหนึ่งเราต้องตรายตองออกมาจากจิตใจว่าสิ่งนี้เกิดคุณหรือโทษมากน้อยแค่ไหนเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกับตัวเองและบุคคลอื่นนะครับเมื่อเราไตร่ตรองมาได้แล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการการภาวนาซึ่งการการภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่การนั่งสมาธิหลับตาอย่างที่ใครเข้าใจนะครับการภาวนาก็หมายถึงการพัฒนานั่นเองนะครับการพัฒนาในด้านของจิตใจแล้วก็ยกระดับชีวิตของเราโดยเริ่มการไตร่ตรองเข้ามานะครับสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันนะครับให้เราไตร่ตรองคิดให้ดีๆทําให้ดีๆนะครับเมื่อคิดดีได้นะครับไตร่ตรองได้นะครับมันก็จะเข้าสู่การภาวนาหรือว่าการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านกายภาพแล้วก็จิตใจนะครับคุณครูก็ขอฝากพวกเราด้วยนะครับเป็นเด็กดีของคุณครูทุกคนตั้งใจเรียนนะครับอย่างวันนี้ดีมากเลยนักเรียนต้องขอปลบมือให้นักเรียนนะครับก็ท้ายนี้นะครับเหลือเวลา